Lieber Herr Bischof Lauter, danke für diesen neuen Morgen. Danke, dass du für heute ein Werk für uns vorbereitet hast. Ich möchte beten, dass, du, ja, dass wir das Werk heute zu deiner Ehre tun mögen. Dass alles, was wir tun, in Verbindung ist mit, mit deinen Gedanken. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns auch Hilfe gibst heute. Amen. Ich danke dir, dass du uns Hilfe gibst in Jesus' Namen. Amen. Ach, ich muss nicht jumpen. Fuck, ich muss jumpen. There's no, no confusion in the class. Okay. So, let's, let's begin this morning by going to Ezekiel chapter 21. Lass uns heute Morgen anfangen in Ezekiel Kapitel 21. Ezekiel 21, Vers 25 und im deutschen Markt, das vielleicht eine andere Verszählung sein, ich schon mal kurz nach. It says, and thou profane wicked prince of Israel, whose day is come, when iniquity shall have an end. Thus saith the Lord God, remove the diadem, take off the crown, this shall not be the same. Exalt him that is low, and abase him that is high. I will overturn, 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 and it shall be no more, until he come whose right it is, and I will give it him. Also im Deutschen ist es Vers 30 bis Vers 32. Okay, so Sister White takes these verses in the Book of Education, and she likens them to the final rise and fall of all earthly kingdoms, right? Also Ellen White nimmt ja die Verse hier im Buch Erziehung und vergleich, vergleicht sie dann mit dem finalen Aufkommen und Sturz aller irdischen Herrschaft. Okay, so on the board here, right, I have three different fractals. Also hier auf der Tafel habe ich jetzt drei verschiedene Fraktale aufgezeichnet. This top one, right, is um, the two Sunday laws, which is the, which is the time of trouble, it's the seven uh, thunders. Obere Linie sind jetzt zwei Zeiten der Trübsal, die sieben Donner. Right. And right here we have the same <coughs> illustration, but also including the seven last plagues leading up to the second coming. Right. Und hier in der zweiten Linie haben wir letztendlich dieselbe obere Darstellung hier auch dargestellt. Nur hier haben wir jetzt noch die sieben, buchstäblichen sieben letzten Plagen mit der buchstäblichen Wiederkunft Christi am Ende. And on the bottom fractal is just a single Sunday law, which is also parallel to 2014 civil Sunday law, right? Okay, so when we take Ezekiel uh, 21, it's speaking about Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome, right? Und wenn wir Ezekiel 21 ja betrachten, dann spricht es ja über Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Okay, so... When we take the, the Sunday law, we know that we can place those things in here, right? Babylon, Middle Persia, Greece, and Rome is the fourth, right? When we look at the Sunday's Gesetz, we know that we can put these four Reiche here so reinsetzen können. Right? Richtig. Now, um, the fourth kingdom is made up of Two parts, right? Und das vierte Reich, das besteht ja aus zwei Teilen. Uh, pagan and Papal Rome, right? Einmal das heidnische und einmal das päpstliche Rom. Now, the, this, this portion right here, right? If I just put the midnight cry here, right? Is this portion right here, right? Also, dieser Teil hier ist ja in der Darstellung hier unten, dann dieser Teil hier unten. Right? Richtig. So, 
and, and this portion right here is illustrated by Revelation chapter 12. Und dieser Teil hier unten ist ja dann auch durch Offenbarung Kapitel 12 dargestellt. Right? And how, how many phases is Revelation 12 broken into? Und in wie viele verschiedene Phasen wird Offenbarung 12 niedergebrochen? Two, right? In zwei verschiedene Phasen. It's broken down into and it begins with pagan Rome, right? The dragon, right? And then it jumps to people Rome. Es wird in diese zwei Phasen heruntergebrochen. Es fängt nämlich einmal mit dem heidnischen Rom an und dann geht es weiter ins päpstliche Rom über. Right. So, I just want to, to make, make that point. Maybe we, we hadn't considered that, that thought before, because this power, right, when you, you read about it, is this two little hearts. Und das ist ein Gedanke, den wir vielleicht bisher noch nicht so betrachtet haben, aber diese Macht hier, ist ja diese zwei Hörner gemacht, zwei kleine Hörner. And this time of trouble is the twelfth, as the seven last plagues, typified by the seven last plagues, right? Und diese Zeit der Trübsal schattet ja die sieben letzten Plagen voraus. And the seven last plagues is the twelve sixty, right? Und die sieben letzten Plagen sind die zwölf sechzig. Okay, so if I, if I um, so you have the twelve sixty there. So if I do this, right, one. 2, 3, 4, 5, 6, 7. That's just this illustration here, right? Uh, that's the box here, with the seven plagues in there. Right? Okay. So, but this here is also the same, right? Aber das hier oben ist ja auch dasselbe, das ist auch an der 1260. And it all, always shows us this, this Pattern, right? First, pagan, followed by people, right? Das zeigt uns immer das Muster, zuerst heidnisch, gefolgt von päpstlich. R right, Rome. But Rome, again, when you, when you understand that the fourth, although it's marked in 1260 here at the, at the Minecra, is broken down into pagan and people, right? Aber dann sehen wir auch, dass innerhalb von Rom wir wieder die Aufteilung haben von heidnisch und päpstlich. Okay, I'm just putting these things in place so they're, they're in your mind, right? Ich setze diese Dinge nur an den Platz, damit sie schon mal in deinem Kopf sind. Now, if we go to the, if we go to the seals, right? Wenn man zu den Siegeln kommt. You have the seals parallel. This what the first three seals parallel this work of paganism. Haben wir die ersten drei Siegel, die jetzt hier das Werk des Heidentums äh, parallel setzen? Right. The fourth seal is the twelve sixty. Das vierte Siegel ist die 1260. Das fünfte Siegel bringt uns zu dieser Zeit des Friedens. Und das sechste Siegel, da können wir jetzt hingehen zu Offenbarung 6. Und lass uns in Offenbarung 6, die Verse 12 bis 17 lesen. And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell into the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll, when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens, in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to... Stand, right? Okay, so many things that you can parallel from that, but you've got the, the shaking of the heavens and, and the earth, Martin, right? Also, viele Dinge, die man 
daraus entnehmen kann. Aber hier haben wir jetzt unter anderem das, die Erschütterung des Himmels und der Erde markiert. And the, the question is, who shall be able to stand? Und die Frage wird dann gestellt, wer ist denn in der Lage zu bestehen? Okay, so who shall stand? Right? Also wer soll hier bestehen? And that question, who shall be able to stand, is was fulfilled in which past history? Und diese Frage, wer soll, also hier, wer ist in der Lage zu bestehen, in welcher vergangenen Geschichte hat sich das erfüllt, diese, dieser Vers, diese Fragestellung? What, what is it referring to? Investigative judgment. The investigative judgment, right? Das Untersuchungsgericht. Which begins right here, right? Was hier anfängt. Right? I'm just putting things in place so it's lining up so you see that we're speaking about the same thing. Right? Ich setze die Dinge nur an Platz und ähm, zeige euch die Parallelen auf, so dass ihr das besser nachvollziehen könnt. And if you go to uh, Malachi, uh, wenn wir jetzt Malachi gehen, Malachi 3, Chapter 3. Malachi 3, Vers 1. Wir fangen in Vers 1 an. It says, Behold, I will send my messenger, he shall prepare the way before me, and the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom you delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. So, when did the Lord suddenly come to his temple? Und wann kam der Herr plötzlich zu seinem Tempel? In, our past history. In unserer vergangenen Geschichte. Oktober 22nd, right? Am 22. Oktober. In Vers 2. Vers 2. But who may be able, who may abide the day of his coming, and who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire full of soap. Right, so on October 22nd, mark the closed door, Right. Who shall be able to stand? Right. So, am 22. Oktober markierte es diese geschlossene Tür und die Frage wurde gestellt, wer ist in der Lage zu bestehen? Okay. So <lacht> these, these fractals, right? They're, they're very, very deep, right? Diese Fraktale sind wirklich sehr tiefgehend. Okay. Now um, I'm trying to specifically show something here, right? So, um, so. Okay, so when I when I take this and I bring it down here, right? Also wenn ich jetzt das hier nehme und jetzt hier unten darlege, right? When you understand that the, the seven last plagues, what's it marking right here? Was stellen dann die sieben letzten Plagen in dieser Darstellung hier? Da. The second coming, right? Also wir kennen letztendlich dann hier am Ende die Wiederkunft. Because it's a parallel to the, the, the seven last plagues here where Christ comes. Right? Denn es ist eine Parallele dann mit den sieben buchstäblichen sieben letzten Plagen, wo Christus buchstäblich kommt. Right, so you can understand when, when you take this seven thunders here, right? 1989, 1996, 9-11, right? Und wenn wir die sieben Donner hier in unser Reformlinie betrachten würden 1989, 1996 und das wäre der 11. September. So 9-11 is typifying the second coming, right? Deswegen sehen wir folglich, ja, dass der 11. September also die Wiederkunft vorausschattet. Okay. So I, 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 all I'm doing is I'm trying to build up a, a, a pattern, right? So alles was ich tun möchte, ich, ich möchte hier dieses Muster langsam aufbauen. So um, Okay, yes, the, because it says when we read in Ezekiel 21, it's I will overturn, overturn, overturn until he comes, right? Who's right it is. Also in Ezekiel 21 haben wir gelesen, ich werde umstürzen, 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 bis der kommt, dessen Anrecht es ist, die Krone zu bekommen. Okay, so, but in the Sunday law crisis, when you're at the end, and you stand before Nebuchadnezzar, what are you telling him? In der Sonntagsgesetzkrise, wenn du am Ende bist und jetzt vor Nebukadnezar stehst, was wirst du ihm sagen? 
not at that point, but what are you telling them is about to happen? Was sagst du ihnen, was vorsteht, kurz bevorsteht, was passieren yeah, wird? And who's Nebuchadnezzar? Dass er umgestürzt wird und äh, wer ist Nebuchadnezzar? He's the head of gold, right? Er ist dieses Haupt aus Gold. So we have this because Babylon, Middle Persia, Greece and Rome is the gold, silver, bronze and iron, right? Babylon, Middle Persia, Griechenland, Rom ist ja Gold, Silber, Bronze und Eisen. So you can see how it applies perfectly in the big fractal as it does in the smaller one and even in the one above, right? You can see how it sich perfect here in the großen fractal erfüllt, genauso wie in kleineren oder auch in dem mittleren here. Because the, the sixth seal is marking the seven last place where Christ is coming, right? That's what it's typified. The sechste Siegel is ja der Punkt, wo Christus kommt, das ist ja woraus, uh, worauf es hindeutet. Right, so you have these all showing the, the, the same thing, marking this end point when he would come, because this would be the seventh seal right there, right? When, he, when he comes. Alle Fraktale zeigen also letztendlich dasselbe auf und die führen dich hier zu dem Endpunkt, wo Christus dann kommen wird. Okay, so, but. Das ist das siebte Siegel dort oben. Um, what I want to focus on is. Right, right here, right. Aber worauf ich mich jetzt fokussieren möchte, ist hier Mitternacht. And you can see that in this fractal right here, right, which this would be 2016. Und wir können sehen jetzt hier in diesem Fraktal, das wäre dann hier bei uns 2016, wenn man 2014 nehmen würde. We are in a, a time of trouble that's, I mean it's, very, very like tiny little bit, but you still see the the um, since that time is different than what it was prior to that time, right? Wir sind seit 2016 hier in einer Zeit der Trübsal, auch wenn es noch sehr sehr klein ist. Ja, aber wir wissen auf jeden Fall, dass seit dieser Zeit sich vieles geändert hat. Es ist nicht mehr wie vorher. Okay, so we've got the coronavirus, we've got all the troubles going on, and and all the the unrest that's in all the governments, right? And Donald Trump. Yes, and, and, and Donald Trump since 2016, right? Also wir haben das Coronavirus, wir haben diese ganzen äh, Unglücke und äh, ganzen Aufruhre und wir haben unter anderem dann auch hier Donald Trump seit 2016. Okay, uh, and just quickly, just go to, to Daniel 11. Und gehen wir jetzt zu Daniel 11. Thanks for reminding me. Verse 2. Daniel 11, verse 2. It says, And now I will show thee the truth. Behold, there shall stand up three kings in Persia, and the fourth shall be far richer than they all. And by his strength and through his riches he shall stir up all against the realm of Grecia. Right, so this fourth uh, king, when he comes into power, which he did here in 2016. Right. The, the whole realm of Grecia stirred up, that's the whole world, right? Okay, so this was 2016. something for us on a, on a, on a, on a much larger scale, right? Das hat etwas für uns vorausgeschattet hier, was dann in einer viel größeren Maße sich dann später noch mal erfüllen wird. Okay, it's just these repeating parts. Das sind einfach diese wiederholenden Muster. Okay, um, I'm just trying to re remember my, my thoughts. Okay, so right here. Genau hier. Who's, who's the silver? Wer ist hier die silberne Macht? Medo Persia, right? Medo Persia. Which is a two-horned power, right? Und das ist eine zweihörnige Macht. And takes place in this little time of peace. Und das right? findet ja hier in der kleinen Zeit des Friedens statt. 
right? Now remember, when, when we looked at this, at the end of the 1260, who rises up? Und denkt dran, wir haben uns das an, angeschaut, am Ende der 1260, wer kommt auf? USA. USA, which is a? Two horned power. power. Die right? USA und sie ist eine zweihörnige Macht. But, okay, so, now... Also interesting that Medo-Persia at the beginning delivered them, right? From yes. Babylon, but then they persecuted them. Yes. So, but the point is that there's, there's a lot of, in, in this, this, this two-horned power right here, there's a lot of significance that it has in this time period right here. Das Gedanke wurde geäußert, dass Medo-Persien am Anfang sie befreit hat, dass Babylon danach aber verfolgt hat. Aber auch hier, diese zweihörnige Macht ist wirklich, das hat viel Bedeutung hier in dieser Zeit. Okay, because this is a little time of peace where you've got the United States rising up, right? Das ist eine kleine Zeit des Friedens, wo ja die USA dann hier aufkommt. And the United States is the next one to take power, right? Und die USA ist dann ja die nächste Macht, die dann die Macht ergreifen würde. Okay, now, but if we go to, um, so, if I put 9-11 there, that, that would be correct, right? So, wenn ich jetzt hier den 11. September markieren würde ich hier, dann, das wäre richtig, oder? Yes. Yes, yes of course, with the pattern, right? Gemäß okay. dem Muster. Okay, so, if we go to, um, if we go to Psalm 48, wenn wir jetzt zu Psalm 48 gehen, in Vers 1, Psalm 48 beginnen in Vers 1, im Deutschen mag es Vers 2 sein. Es sagt, great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God and the mountain of his holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great king. God is known in her palaces for a refuge. For lo, the kings were assembled, they passed by together, they saw it, and so they marveled, they were troubled and hasted away. Fear took hold upon them there, and pain as of a woman in travail. So when they haste away, what comes upon them? Also wenn sie jetzt hier wegfliehen, was kommt über sie? Wir haben jetzt bis Vers 6 gelesen, oder im Deutschen bis Vers 7. What is the fear like in that? The pain of a woman. Yeah, a, a woman in travail. This birth pangs comes upon her, right? Wie eine Frau in ihren Geburtswehen. Diese Geburtswehen kommen über sie. And it says, Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind, right? Und du zerbrichst die Tarsis-Schiffe mit einem Ostwind. So, this east wind that breaks the ships of Tarshish is likened unto a woman in travail, right? Und dieser Ostwind, der hier die Tarsis-Schiffe zerbricht, wird mit einer Frau in Geburtswehen verglichen. Okay, so go to Ezekiel uh, 27. Gehen wir jetzt zu Ezekiel 27. We're going to look at the punishment that comes upon Tyre. Und wir wollen uns jetzt Bestrafung anschauen, die über Tyrus kommt. And in verse 12. Und zwar fangen wir in Vers 12 an. It says... Tarshish was thy merchant, right? Da steht, Tarsis war dein Händler. Now, wh which, did we just read about Tarshish in Psalm 48? Haben wir nicht gerade über Tarsis in Psalm 48 gelesen? Here yeah, it says, thou breakest the ships, plural, of Tarshish. Da right? stand ja, du zerbrichst die Tarsis Schiffe, plural, mit deinem Ostwind. Right. Now, at 9-11, what symbol was destroyed? Am 11. September, welches Symbol wurde dort zerstört? 
What, 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 that's, that's not a difficult question. What was destroyed on 9-11? Was wurde am 11. September zerstört? The World, the World Trade Center, right? Das Welthandelszentrum. Not the United States Trade Center, the World Trade Center, right? Das war nicht das United States Handelszentrum, sondern das Welthandelszentrum. But the United States is the premium king in the Ten Kings, right? Aber die USA ist ja dieser Hauptkönig der Zehn Könige. And in this right here, Tarshish is the premium ship. Und right? in diesen zehn Händlern hier ist auch Tarsis dieses Haupt, dieser Haupthändler. And I want you to see the ships of Tarshish are all the other economies that are under the economy of Tarshish. Und ich möchte euch zeigen, dass jetzt letztendlich die ganzen anderen Händler hier, die ganzen anderen Handelsschiffe letztendlich die anderen Wirtschaften sind, die unter dem, der Wirtschaft dieser Tarsischschiffe sind, also okay. unter der Wirtschaft der USA. The great tree, where do all the other nations shelter under? Dieser große Baum, wo haben all die anderen Nationen drunter Schutz gesucht? Under its branches, right? Unter seinen Zweigen. So you can see that all, all the other nations are being basically, they are, how do you put it, they are sheltered and protected by this, this one nation, right? Deswegen, alle anderen Nationen sind letztendlich äh, beschützt und beschirmt durch diese eine Nation. When it prospers, they prosper, right? Wenn diese Nation gedeiht, dann gedeihen auch die anderen. Okay, so back to verse 12. Gehen wir zurück zu Vers 12. It says, Tarshish was thy merchant. We have one, right? So haben wir den ersten hinter, Tarsis. And go to verse 13. Gehen wir zu Vers 13. It says, Javan, Tubal and Meshech, they were thy merchants. Two. Also haben wir jetzt den zweiten, zweiten Händler. Verse 15. Vers 15. The men of Dedan were thy merchants. You have three, right? Drei. Verse 16. Vers 16. Syria was thy merchant. Four. Also Syrien, vierte. Vers 5. Vers 5. Judah ja. and the land of Israel, they were thy merchants. Five. Also Vers 17 ist der fünfte. Vers 18. Vers 18. Damascus was thy merchant. Six. Damascus ist uh, sechs. Uh, seven. Dann Vers 20. Dedan was thy merchant. Seven times, right? Das ist das siebte. Vers 21. Vers 21. Arabia and all the princes of Kedar, they occupied with thee in lambs and in rams and goats. These were thy merchants. Eight. Also after. Uh, Vers 22. Vers 22. The merchants of Sheba and Rama, they were thy merchants. Nine. Also das ist das neunte. And ten. Vers 23. Und Vers 23 ist dann das zehnte. Haran and Kane and Eden, the merchants of Sheba, Ashur and Shomar, were thy merchants. Ten times, right? Zehnmal wird hier dieser Händler erwähnt. Okay. And then you get to verse 24 and it just talks about all of them. It says, these were thy merchants, right? So all these ten groups right here were the merchants of, of Tyre. Wenn du hier zu Vers 24 kommst, dann wird das einfach zusammengefasst. Da steht dann... Die waren deine Händler, also die gesamten zehn Händler, die davor aufgelistet worden sind. Right, now go to verse 25. Jetzt gehen wir zu Vers 25. It says the ships of Tarshish, plural, right? Da steht jetzt die Schiffe von Tarsis, also plural. The ships of Tarshish did sing of thee in thy market, and thou wast replenished and made very glorious in the midst of the seas. Now, Just hold your place there, go to Isaiah uh, Vers 26. 23. Oder ne, wir haben bis Vers 25 gelesen. Gehen wir jetzt zu Jesaja 23. Haltet euren Finger hier bitte. Jesaja 23. Vers 14. Und dann Vers 14. Jesaja 23, Vers 14. It says, Howl. Ye ships of Tarshish, for your strength is laid waste. Right? So, who's been punished here? Wer wird jetzt hier bestraft? The ships ah, ja. of Tarshish. Yes, but I'm, I'm on about the verse I just read here. Whose strength is laid waste? The ships of Tarshish, right? Also, 
äh, in diesem Vers, also ist, in dem Kapitel wird Tyrus bestraft, aber in diesem Vers jetzt hier äh, müssen die Tarsische verheulen, ihre Kraft wird zunichte gemacht. And it shall come to pass in that day that Tyre shall be forgotten seventy years according to the days of one year. <coughs> After the end of seventy years, Tyre shall sing as a harlot, right? So this seventy years is this little time of peace, right? In Vers 15 gelesen und diese 70 Jahre sind ja diese kleine Zeit des Friedens. So what's taken from Tarshish at the beginning of the little time of peace? Also was wird den Tarsischschiffen weggenommen hier am Anfang der kleinen Zeit des Friedens? Their strength, right? Ihre Kraft. And in verse 16, right? In Vers 16. It says, Take a harp, go about the city, thou harlot, that has been forgotten. Make sweet melody, sing many songs, that thou mayest be remembered. So, they're using this, uh, uh, um, this analogy of singing music to entice these uh, kings back, right? Es wird, wird jetzt hier diese wohlhafte Handlung äh, benutzt, um zu zeigen, ja, dass mit diesem Singen letztendlich und die Musik, dass, das eine, äh, dass sie das benutzt, um letztendlich die Könige wieder zu verzaubern. So, when you go back to Vers, back to Ezekiel 28, Vers 25. Zurück zu Ezekiel 27, Vers 25. What did the ships of Tarshish do? Was tun die Tarsischschiffe hier? What are they doing? Was tun sie hier? Sing. Yes, singing about whom? Sie singen über wen? Uh, about Tyre. Tyre, right? Singen über Tyros. The United States is the one that gets all the other kings to put her on the throne, right? Die USA ist ja die Macht, die alle anderen Könige dazu bewegen wird das Papsttum wieder auf den Thron zu setzen. So the United States is the one that's singing about her to get everybody else to come together, right? Deswegen die USA ist die Macht, die über sie singt, um alle anderen dazu zu bringen, letztendlich dem zu folgen und okay. sie auf den Thron zu setzen. Okay, Vers 26, right? Vers 26. It says thy roars have brought thee into great waters, the east wind hath broken thee in the midst of the seas. Thy riches and thy fears, thy merchandise, thy mariners, and thy pilots, thy cockers, and the occupiers of thy merchandise, and all thy men of war that are in thee, and in all thy company which is in the midst of thee, shall fall into the midst of the seas in the day of thy ruin. So bis Vers, what, bis Vers 27. When the east wind smacks Tyre, right, what happens? Also wenn der Ostwind jetzt hier Tyrus... Ähm, trifft, was passiert dann? To explain, be more God's word. It says we have to we have to be very uh, specific about things. We have to explain things in detail, right? What is it illustrating? Also wird zerbrochen, aber Seid ein bisschen genauer, ein bisschen detailreicher. Is it just some interesting facts from the past or is it something that's referring to us? Sind das einfach nur ein paar interessante historische Tatsachen oder spricht das über uns? Was bedeutet das hier? Somebody went through this other day. I think it was Führer, right? Ja, und hat das hier vor ein paar Tagen thematisiert. What are all these merchants? Was sind diese Händler hier? Why are we looking like startled rabbits in a headlight, right? What do merchants represent in the Bible? Was stellen Händler in der Bibel dar? It's the economy, right? It's the Wirtschaft. So that's what I'm just asking. What happens when the east wind strikes the BBC? So was passiert, wenn der Ostwind das Papsttum trifft? The, uh, financial crisis, right? Eine Finanzkrise. We've been talking about this lately and trying to ascertain, pinpoint the, these points, right? Und das haben wir vor nicht allzu langer Zeit auch besprochen und wir versuchen diese Dinge nur richtig zu platzieren. Okay, so now in the book of Jonah, Jonah gets on a ship and goes to where? 
Im Buch Jona geht Jona ja auf ein Schiff und fährt wohin? He goes to Tarsis, right? Geht nach Tarsis. But then a great storm comes up, right? And Jonah is plunged into his final trap. Right? Aber dann kommt ein großer Sturm auf und Jonah wird dann ja in seinen finalen äh, Prüfung hineingeworfen. But, but we know, right, that that trial is here, the midnight trap, right? Wir wissen, dass äh, vom Prinzip her diese Prüfung hier Mitternachtsruf ist. <lacht> right? But, but this is also paralleling in this, right? Aber was hier passiert, ist ja eine Parallele hier hierzu in dieser Darstellung. Which is this. Was auch das hier ist. Right? But it wasn't until Jonah, right? So, so Jonah, he's on the ship and it's, it, it's, it's getting pretty bad. But then when he gets thrown into the waters, what happens? Also Jonah war auf dem Schiff und es war nicht gut. Und wenn er aber ins Wasser geworfen würde, was passierte? The trouble ceases, right? Da hört die Unruhe ja auf. Until he gets swallowed up by the whale, right? Bis er dann von dem Wal verschlungen wird. And when he gets swallowed up by the whale, the, the trouble is much worse than it was before, right? Wenn wir, wenn wir vom Wal verschlungen werden, dann wird die Trübsal viel größer sein als zuvor. So, in some sense, you see this this financial crisis is it's going to come right here, right? Also in einer gewissen Weise können wir also sehen, dass die Finanzkrise also hier kommen wird. But I, I'm not sure that I, I know exactly how to explain it, but there's this time of peace where it, it sort of looks like it's going to happen, but it, and somehow it, 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 it doesn't happen, right? Aber ich verstehe noch nicht genau, wie man das dann alles zusammenbringt, weil hier ist ja auch die kleine Zeit des Friedens, wo es dann so ausschaut, als ob jetzt diese ganze Krise kommt, aber sie kommt hier noch nicht. Because there's these... 70 years where she gets forgotten at this time of peace, right? Das sind ja die 70 Jahre, wo sie in Vergessenheit gerät in dieser Zeit des Friedens. But as soon as she sings like a harlot with all the kings of the earth, right? That trouble comes, right? Aber sobald sie anfängt wie eine Hure zu singen mit all den Königen der Erde, dann kommt die Trübsal. Okay. And I, I, I'm not sure, but I think the Lord's trying to show something with that when you when you get into bed with this woman that's what brings up the trouble and when you get rid of her the trouble stops right ich denke der herr möchte uns hier was zeigen dass wenn du sozusagen ins bett gehst mit dieser hurenfrau dann kommt all diese trübsal über dich aber wenn du von ihr wieder loskommst dann geht's wieder bergauf okay now so i want to just come back to this point right because that in this little time of peace the united states is rising right also ich möchte einfach nur hier auf diesen Punkt zurückkommen, in dieser kleinen Zeit des Friedens, da kommt ja die USA auf. Okay, uh, and it's going to prosper. Und die wird gedeihen. Okay, go, go to um, Isaiah 13. Gehen wir jetzt zu Jesaja 13. Okay, now Isaiah 13, verse 6, is speaking about the day of the Lord. Isaiah 13, verse 6, spricht hier vom Tag des Herrn. What's the very first word we see there? Was ist das allererste Wort, was wir in diesem Vers sehen können? How, right? Heulet. Where did we just read that? Wo haben wir das eben gerade gelesen? Isaiah 23, how ye ships of Tarshish, right? Isaiah 23, heulet ihr Tarshish. And it's speaking about the day of the Lord, right? Und es spricht ja jetzt hier in Vers 6 über den Tag des Herrn. The day of the Lord is when Christ comes, right? Und der Tag des Herrn ist ja der Tag, wo Christus kommt. So, everybody's going to howl there because the whole planet is going to be decimated, right? Und jeder wird dort heulen, weil ja der gesamte Planet zerstückelt wird oder dezimiert wird. But the, the Lord wants us to see that it's been prefigured at, at these points, right? Und der Herr möchte uns sehen lassen, dass das hier zu diesem Punkt vorausgeschattet worden ist. Okay. Am 11. September. So, right here. We have the stars fallen from heaven, right? This point is this point, right? Und hier haben wir dann ja auch die Sterne, die vom Himmel fallen, und dieser Punkt hier in der Darstellung ist ja dieser Punkt hier in der Darstellung. Okay. The Lord's linking lots of things together to try and get us to see these things over and over at different levels, right? Der verknüpft hier viele Dinge zusammen, so dass er uns immer wieder dieselben Dinge 
auf einer verschiedenen Ebene zeigen kann. Okay, es heißt, How ye, for the day of the Lord is at hand, it shall come as a destruction from the Almighty. Therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt, and they shall be afraid. Pangs and sorrows shall take hold of them, they shall be in pain as a woman that travaileth. Where did we read that? Wo haben wir das gelesen? In Vers 8 zum Beispiel. Psalm 48, right? Auch mit den Geburtswehen, das war Psalm 48. Thou breakest the ship Satarshesh with a east wind. Du zerbrichst die Tarsischiffe mit einem Ostwind. Right? Uh, and they shall be afraid, pangs and sorrows shall take hold of them. They shall be pain as a woman that travaileth. They shall be amazed one at another. Their faces shall be as flames. Behold, the day of the Lord cometh, cruel both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. For the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light, the sun shall be darkened and is going forth, and the moon shall not cause a light to shine. So what's happening there? It's verse 10. What's passiert jetzt hier? When the ships of Tarshish get hit by an east wind, what's falling? Wenn die Tarsischiffe durch einen Ostwind getroffen werden, was fällt dann? The stars are falling from heaven, right? Die Sterne fallen vom Himmel. So you have it here, right? Which is here. So we here in der Darstellung, was ist, was auch das hier unten in dieser Darstellung ist. Right? Yes. <laughs> have you really fallen? Right? Just the, the difference is, right, that here they get fully loosed. Here they get loosed, but then they get restrained because it's a time of peace, right? Unterschied ist hier werden sie völlig gelöst, aber hier werden sie ähm, gezügelt, denn es fängt ja eine Zeit des Friedens hier an. Okay, so what's going to happen here then? Also was wird dann hier passieren? In Mitternacht. Yeah, a financial crisis that looks like it's going to happen, but it gets held. It looks so as if a financial crisis would happen here, but it gets held here. Why will it get held? And why will it get held here? Because they forget the woman, right? Because the woman, because the woman in forgetfulness here gets held. They don't realize that it's because of this woman that all the troubles have come about, right? Sie erkennen nämlich nicht, dass es wegen dieser Frau ist, dass all diese Trübsal über sie gekommen ist. But when this woman gets cast to one side, that's what brings the peace, right? Aber wenn diese Frau weggetan wird, dann bringt es diesen Frieden. Because it tells us in, in Revelation 18, she's the cause of every point of trouble since time began, since Babel, right? Denn die Bibel lässt uns in Offenbarung 18 wissen, dass es sie ist, die die Ursache für alle Probleme ist seit der Zeit von Babylon. Okay, now just come back to Isaiah. Um, just one uh, thought to add to it. Because on 9-11, right, there was also like uh, almost a financial crisis. Yes, but it didn't come to 2008, right? Yes, I mean, I remember the stock exchange plumped really badly. Yes. But it recovered fairly quickly it, it, yes, afterwards. Yes, it did. Yes, yes. And uh, yes, and in 2008 was the. Yeah, 2008. And I thought about this other day. Maybe 2008 marks this point where it comes and everybody gets gets troubled by it, right? And 2008 was also a result of measures yes. they put in place in 2001. Yes, yes. Also, auch 2001, am 11. September, da gab's a kurzen Crash an der Börse, aber der ist ziemlich schnell dann wieder hat sich das gefangen. Und dann 2008 kam dieser richtige Finanzcrash und der 2008 Finanzcrash war ein Resultat von den Maßnahmen, die sie 2001 dann eingesetzt haben, um diesen Crash sozusagen abzufedern. Yes. So Sister White says, and then I saw a little time of peace, right? Anne White sagt ja, dann sah ich ein, yes. eine kleine Zeit des Friedens oder eine scheinbare. Not in their head and it was no. There seemed, there was seemed to be a little time of peace, right? Sie hat gesagt, das schien es eine kleine Zeit des Friedens zu geben. Okay, it's only seemingly, it's like on the surface, but really, it's it's broiling behind the scenes, right? Es ist also nur so ein scheinbarer Frieden nur an der Oberfläche, aber in Wirklichkeit brodelt es hinter den Kulissen. Because the Lord is holding the winds, but they are still there waiting to, to let go, right? Der Herr, der hält einfach nur die Winde, aber sie warten nur wieder loszuschlagen. And where did they let go? Und wo werden sie losgelassen? Right here. Genau hier. Or 
right here. Oder hier. It's marking this seven last plates, right? Markiert diese sieben letzten Plan. Okay. So now just we we'll just finish off this thought and then I've got a quote to read it and we'll, we'll close. But wir schließen jetzt mit dem Gedanken ab und dann möchte noch ein Zitat mit euch teilen und dann Back to Isaiah 13. Isaiah 13. Verse 11. Verse 11. And I will punish the world for their evil and the wicked for their iniquity and I will cause the arrogancy of the proud to cease and will lay low the haughtiness of the terrible. I will make a man more precious than fine gold, even a man than the golden wedge of Ophir. Therefore I will make the heavens and the earth, I will shake the heavens and the earth, thank you, and re I will shake the heavens and the earth shall remove out of her place in the wrath of the Lord of hosts and in the day of his fierce anger. And it shall be as the chaste roll, and as a sheep that no man taketh up, they shall every man turn to his own people and flee every one into his own land. What happens when the wrath comes? What are you doing? Bis Vers 14. Was passiert, wenn der Zorn kommt? Was tust du? You're fleeing where? Du fliehst wohin? <laughs> into the land, right? Ins Land. God's people are fleeing to their land, and the <laughs> wicked are fleeing to their land, right? Also jeder flieht in sein eigenes Land, die Gottes Volk flieht zu ihrem Land und die Gottlosen zu ihrem Land. Okay, and it says, everyone that is found shall be thrust through, and everyone that is joined unto them shall fall by the sword. Their children also shall be dashed to pieces before their eyes, their houses shall be spoiled, and their wives ravished. Now, in, in Ezekiel 9, the five men with the slaughter weapons, what do they do? In Ezekiel 9, die fünf Männer mit den Schlachterwaffen, was tun sie dort? They go through the midst of the cities and they spare not either young nor old and all the little children get slain, right? Sie gehen inmitten durch die Stadt und sie verschonen weder alt noch jung, sondern erschlagen alle. Okay, and Sister Wise says that the five men with the slaughter weapons represents the general destruction of the wicked, right? Ellen White sagt, dass die Zerstörung durch die fünf Männer mit den Schlachterwaffen ist, ist diese allgemeine Zerstörung der Gottlosen am Ende. Right, and then... <coughs> Really, a representation of this uh, seven last plates, right? Das ist im wahrsten Sinne eine Darstellung der sieben letzten Plagen. Okay, but I, ju I just want us to see what's been illustrated here. It says, verse 17. Vers 17. Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver, and as for gold, they shall not delight in it. Their bows also shall dash the young men to pieces, and they shall have no pity on the fruit of the womb, their eyes shall not spare children. And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees, excellency, shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. Bis Vers 19. How was Sodom and Gomorrah overthrown? Und wie wurde Sodom und Gomorrah umgestürzt? By fire and brimstone, right? Durch Feuer und Schwefel. It's the third angel's message. Das ist die dritte Engelsbotschaft. And who represents fire and brimstone in the Bible? Und wer wird durch Feuer und Schwefel dargestellt in Just der Bibel? Just go to Revelation 9. Gehen wir zur Offenbarung, Kapitel 9. All these studies that we did several years back, they're all falling into place now, right? All die Studien, die wir seit mehreren Jahren durchgeführt haben, die kommen jetzt hier an den Platz. So, Vers 14. Von 9, Vers 14. Say to the sixth angel which had the trumpet, Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. And the four angels were loosed which were prepared for an hour and a day and a month and a year for to slay the third part of men. And the number of the army, the horsemen, were two hundred thousand thousand, and I heard the number of them. And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire and of jacinth and brimstone, and the heads of the horses were as the heads of lions, and out of their mouths issued fire and smoke and brimstone. By these three was the third part of men killed, by fire, by the smoke, and by the brimstone, which issued out of their mouths. Right? It's verse 18. So it's marking this point when the four winds are loosed, right? Markiert hier diesen Punkt, wo die vier Winde gelöst werden. So right here, or right here, when, when all the seven last plagues are about to pour out, or should have poured out, you get a little measure of it, and the Lord holds it, right? Until we get here. 
Also genau hier, wo an sich der Zorn ausgegossen werden, werden sollte und das volle Maß des Zornes kommen sollte, hält der Herr das und es gibt eine kleine Zeit des Friedens, bis hier, wo sie wieder gelöst werden. Okay, and this is time of trouble is going to be worse than what this time of trouble was, right? Und diese Zeit der Trübsal dann, die kommen wird, die wird schlimmer sein als diese Zeit der Trübsal, die davor war. Okay, so we've been discussing about finances and stuff, what, what we should do, because there's a time of trouble coming, right? Wir haben uns unter anderem besprochen über die Finanzsachen, was, man, was wir damit tun sollen, denn es wird ja eine Zeit der Trübsal bald über uns kommen. So you can definitely see what 9-11 is teaching us, that it looks like there's going to be a crash because the, the calamities come but then it's hell right deswegen ähm, der 11. September zeigt uns letztendlich dass es dann so ausschaut als ob es einen crash geben wird aber dann diese diese Unglücke diese Unruhen werden zurückgehalten für einen Moment okay so um, no in the go, go to the live stream i've posted a, a quote Gehen wir zum live stream da habe ich ein Zitat gepostet Okay, Spaul McGann, Chapter 1, and we're going to begin in, in Paragraph 1. So, Spaul McGann, Kapitel 1, Absatz 1, so SPM 1.1. Okay, now, I, I'm, I'm open to, to see this, but I, I'm just going to give you how I, I see this vision here and how we would place it. Also, ich bin offen, das noch anders zu sehen. Ich möchte nur mein Verständnis jetzt mit euch teilen, wie ich es momentan verstehe. It says, I saw that we must wake up, wake and cry earnestly for the arm of the Lord to be revealed. It is fatal to sleep now. Time is almost finished. I saw that it was a shame for us to refer to the scattering for examples to govern us now in the gathering time. For if God does no more for us now than he did then, we shall never be gathered. In the scattering, Israel were torn and smitten, but now God will bind up and heal them. Okay. Yes, Go to Leviticus 26. Dritte Mose 26. Vers 28. Und dann Vers 28. It says, Then I will walk contrary unto you also in fury, and I even I will chastise you seven times for your sins, and ye shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shall ye eat. Right? So the destruction of Jerusalem das ist Vers 29. Is marking the second coming, right? Die Zerstörung Jerusalems markiert also hier die Wiederkunft. Okay. And it's also been prefigured here, right? Und das ist ja auch hier dann vorausgeschottet. But we know on the line here, the stars fell from heaven here in 1833, right? Aber wir wissen ja hier in der Reformlinie, die Sterne sind hier am 1833 vom Himmel gefallen. Which is here, right? Was dann auch hier ist. <laughs> okay, I'm just trying to keep you in mind, right? So, the point is, okay, the point is, this is the fourth seven times, right? Punkt, ich machen möchte, das hier ist ja die vierte Erwähnung der sieben Zeiten hier. And the four seven times are a parallel to these four kingdoms, right? Und diese vier mal sieben Zeiten ist eine Parallele zu diesen vier Königreichen. And it says here, uh, where did I just read it? Okay, Vers 33. Und es sagt uns jetzt hier in Vers 33. And I will scatter you among the heathen, and will draw out a sword after you, and your land shall be desolate, and your cities waste. So, when does the Lord scatter you? Wann zerstreut der Herr dich? Just the, the fourth. Unter dem vierten. Right? So, the fourth, right? And right down here, what's that mark in the beginning of? Hier das vierte und hier was markiert das? Welcher Anfang ist hier markiert? No, no. In relation, 
the, the investigative judgment, right? Das Untersuchungsgericht. Which was on October 22nd, 1844. Was ja am 22. Oktober 1844 begann. The, what she's talking about here is on October 22nd, 1844, they were scattered, right? Also letztendlich, was sie in Zitat sagt, ist, dass am 22. Oktober 1844 waren sie zerstreut. It's the fourth seven times, right? Das war diese vierte Erwähnung der sieben Zeiten. So an investigative judgment begins, it's marking a point where you are scattered. Got it, right? also wenn das Untersuchungsgericht beginnt, dann markiert das einen Punkt, wo du zerstreut werden wirst. Aber am Ende des Untersuchungsgerichts, was wird der Herr dann tun? To gather you, right? Er wird dich wieder sammeln. So this is here, right? Also das da unten ist ja dann hier oben. Investigative judgment finished, scattering time finished, he's going to come and gather his people, right? Also Untersuchungsgericht ist dann hier beendet. Die Zerstörungszeit ist vorbei und er wird sein Volk sammeln. Kann jeder folgen? Go, next paragraph. Nächster Absatz. I saw that God had stretched out his hand the second time to recover the remnant of his people. In the book of Esther, right? Im Buch Esther. <laughs> What happens to Vashti in this time period? Was passiert mit Vashti in dieser Zeit hier? She comes here and her door is closed, right? Sie kommt hier hin und ihre Tür ist geschlossen. What does he immediately do? Und was macht er sofort? He gathers the next group of virgins, right? Er sammelt die nächste Gruppe von Jungfrauen. He stretches out his hand and he's now going to gather a group, right? Er streckt seine Hand aus und sammelt jetzt eine neue Gruppe. Okay. These are they who have been covered up in the rubbish since 1844. I saw that efforts to spread the truth should now be put forth, such as in 1843 and 1844. In the scattering, efforts to spread the truth had but little effect, accomplished but little or nothing. But now in the gathering time, when God has set his hand to gather his people, efforts to spread the truth will have the designed effect, and all should be zealous and united in the work. I saw that a paper was needed and all should feel interested in it. Right? Remember, 1840 to 1844 was a glorious manifestation of the power of God. Right? Und dann 1840 bis 1844 war eine herrliche Manifestation der Macht Gottes. It went round the world. Es ging um die Welt herum. I saw that the truth should be made plain upon tables. Mittlerweile beim dritten Absatz angekommen. Ich sah, dass die Wahrheit deutlich auf Tafeln gemacht werden Why am I excited about that being written there? Warum bin ich jetzt hier so aufgeregt, freudig erregt über das, was hier geschrieben steht? Because we don't pay attention, right? Weil wir Habakkuk to stand at this point and write the vision and make it plain, right? Habakkuk steht ja auch an dem Punkt und ihm wird gesagt, schreibe die Vision nieder und mach sie deutlich auf Tafeln. Where was it made plain? Und wo wurde es dann deutlich auf Tafeln gemacht? Between 1840 and April 19th, right? Zwischen 1840 und dem 19. April. Okay, in our times 2007, right, where it parallels that, but the fulfillment was there. Two tables, right? In unserer Zeit ist es 2007, was ja eine Parallele ist zum 1842, wo die zwei Karten wieder entdeckt worden sind. Das Fundament. I saw that the truth should be made plain upon tables, that the earth and the fullness thereof is the Lord's, and that necessary means should not be spared to make it plain. I saw that the old chart was directed by the Lord, and not a figure of it should be altered except by inspiration. I saw that the figures of the chart were as God would have them, and that his hand was over and hid a mistake in some of the figures, so that none should see it till his hand was removed. I saw that the two-horned beast had a dragon's mouth. So who's... <laughs> who did we just read in Isaiah 13? Punishes right here. Also was haben wir eben gerade in Jesaja 13 gelesen? Wer bestraft hier? The east wind, right? Der Ostwind. Which was Medo-Persia. Und der Ostwind war Medo-Persien. So remember we are looking at this and we see that the punishment that comes is both the ten kings and Islam, right? Und wir haben uns das ja angeschaut. Die Bestrafung, die hier über das Papst immer geht, ist sowohl die zehn Könige als auch der Islam. Right? So it's showing us that 
in one sense, the United States is Medo-Persia, but in another, or, or should I say, when I say, yes, the United States is Medo-Persia, but in another sense, it's Islam, right? Also, in, wir sehen also in einem Sinne ist die USA Medo-Persien, aber in einem anderen Sinne auch der Islam. Right, every, every we fall on, because the United States is the two-horned power that rises here, right? In the USA is here these two horned power that here comes, like Medo Persia. And out of the French Revolution came Napoleon, and it was marked as this two-horned power. Right. Also, the French Revolution came Napoleon hervor, and he is then also as these two horned power dargestellt. Okay. Please look at it. This Medo Persia is representing both. It's just confirming mm -hmm. to us. This, this thought that we've had, right? Und Medo Persien stellt also diese beiden Mächte da, also USA und den Islam, und das bestätigt dann letztendlich den Gedanken, den wir bisher hatten. So it says, I saw that the two-horned beast had a dragon's mouth, and his power was in his head, and the decree would go out of his mouth. So the two-horned power rises there, but it's pointed forward when the decree goes out of his mouth, right? Die zwei Hörner gemacht kommt hier auch auf und es weist aber vorwärts, wenn das Dekret aus seinem Maul kommt. Comes up as a lamb. Time of peace speaks like a dragon. Time of trouble, right? Kommt wie ein Lamm auf. Zeit des Friedens spricht wie ein Drache. Zeit der Trübsal. Then I saw the mother of harlots, that the mother was not the daughters, but separate and distinct from them. She has had her day, and it is past. And our daughters, the Protestant sex, were the next to come on the stage and act out the same mind that the mother had when she persecuted the saints. So, past, present, future. Right. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Next paragraph. Nächster Absatz, Paragraph, Absatz 5. I saw the nominal church and nominal Adventists like Judas would betray us to the Catholics to obtain their influence to come against the truth. The saints will then be an obscure people, little known to the Catholics, but the churches and nominal Adventists who know of our faith and customs, for they hated us on account of the Sabbath, for they could not refute it, will betray the saints and report them to the Catholics as those who disregard the institutions of the people, that is, they keep the Sabbath and disregard Sunday. So, when the foundation is laid, what do they do? They rise up against it, right? So, that's when, that's, when the fundament is laid, then they will rise up against it. Okay, and they're going to deliver you up. And they will deliver you up. Which is this time period. 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 Okay. It says, then, then the Catholics bid the Protestants go forward and issue a decree that all who will not observe the first day of the week instead of the seventh day shall be slain. And the Catholics, whose numbers are large, will stand by the Protestants. The Catholics will give their power to the image of the beast, and the Protestants will work as their mother worked before them to destroy the saints. But before their decree bring or bear fruit, the saints will be delivered by the voice of God. Then I saw that Jesus' work in the sanctuary will soon be finished, that after his work that is finished, he will come to the door of the first apartment and confess the sins of Israel upon the head of the scapegoat. Right here. Also here am Ende wird er dann die Sünden auf das Haupt des Sündenbockes bekennen. Right. So it's really given you this whole end time scenario you can place on these lines at different levels, right? Also man kann letztendlich das ganze Endzeitszenario dann auf die Linie platzieren auf verschiedenen Ebenen. Okay. So, um, Okay, we we just I think we've we've read enough. We get the point. I think we have yet enough lesson that we can understand. Okay, so I I wanted us to see that although there's a although like 9/11, it looks like the financial system is going to fall fall to bits, but it doesn't. Also, I'm going to show you that. Genauso wie, wie beim 11. September, auch wenn es so aussieht, als ob jetzt das Finanzsystem völlig kollabieren würde, wird es nicht passieren. The Lord's gonna hold it, right? Der Herr wird es nochmal halten. Because there's gonna be a glorious manifestation of the power of God and what's going to go forth. Denn es wird hier eine herrliche Manifestation der Macht Gottes geben und was wird vorwärts gehen? The message is going to go forward with great power, right? Die Botschaft wird hier mit großer Kraft vorwärts schreiten. And everybody is to take an interest in it. Und jeder wird dann ein Interesse daran haben. So what are you going to need to do that? Und was braucht man, um das durchführen zu können? Finances. Man braucht Finanzen. Right? Ich 
what do you need? What are you going to need to take the message forward around the world? Right in the time of peace. Was brauchst du, um die Botschaft, um die Welt zu bringen in der Zeit des Friedens? Aus Finanzen. Right? You're not standing by the side of the road, sticking your hand out to thumb a left, right? Du wirst nicht in dem Sinne an dem Wegrand stehen und deine Hand aushalten, um irgendwie eine Mitfahrgelegenheit zu bekommen. Right? Richtig. Okay, so the Lord is explaining to us these things so that we can be know when it's necessary to do things and when it's necessary not to do things, right? Ja, er erklärt uns die Dinge, so dass wir verstehen können, wann Maßnahmen erforderlich sind und wann Maßnahmen noch, noch nicht erforderlich sind. But we know that when uh, we know that in the uh, in the book of Jonah it it explains this to us in, in a much Uh, deeper detail, right? Aber wir wissen, dass zum Beispiel im Buch Jona uns das noch viel detailreicher alles erklärt wird. Hier kommt zum Buch Jona, da schmeißen sie ja die ganzen Waren über Bord. Das markiert diese Finanzkrise. Right? Richtig. Okay, let's close with it. Lass uns mit deinem Gebet abschließen. Vater, wir möchten dir für diesen Morgen danken. Und für die Dinge, die du uns heute zeigen möchtest. Und wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, heute in deinen Fußstapfen zu schreiten. Hilf uns, dass wir danach streben, deine Gebote zu halten und dir gehorsam zu sein. Und dass wir gemäß der Prinzipien leben. Ich möchte bitten, dass du uns deine Kraft, deine Gnade gibst. Und dass du uns von der Gefahr fernhältst. Wir bitten um deinen Segen und bitten darum in Jesu Namen. Amen.